Good morning, everyone. It is great to be here, both with uh, John McKay and members of our outstanding team here in Scarborough. Their work and their dedication makes a real difference in the community. And the same goes for people here at the Boys and Girls Club of East Scarborough. Thank you very much for your incredible welcome today. Ask anyone who comes to this club, and they'll tell you just how much organizations like this matter. For the kids in the other room with a safe space to learn, and the seniors down the hall with their fitness program. Or for the teenagers who will be coming in after school to learn things like how to write a resume. These people, they know that a little extra help can make all the difference. And our government knows it too. That's why we launched the Canada Child Benefit to put more money in people's pockets. And it's why we're investing in transit and housing so everyone has a way to get to work and a place to call home. I was just talking with Alan Broadbent from Maytree, and he told me that these are the kinds of investments communities need. And the numbers tell the same story. Last week, we got the news that over a million Canadians have been lifted out of poverty since 2015. Think about that for a second. Think about what that means for people. Because at the end of the day, the statistics aren't actually what matters most. What really matters are the Canadians behind the numbers. My friend, our fellow MP, Greg Fergus, was telling me about this woman, a mother of two, who was living with an abusive partner. She left, had to go to a shelter, and then live with her parents. Anyone who knows her could tell you about her courage and her strength during this incredibly difficult time. But she says that something else made a difference, too, and that was the Canada Child Benefit. It helped her pay the bills and put food on the table when she needed it most. Things have taken a turn for the better for her family. In fact, they can even go camping. They're enjoying life together and having fun again. It's great news. But that's not what struck me about her story. Because what's truly remarkable is that after all she's been through, she still talks about how lucky we are to live in a country where people get the help they need when they need it most. My friends, that's what reducing poverty is all about. It's about giving people real hope and a real way to lift themselves up. Entre 2015 et 2018, plus d'un million de Canadiens se sont sortis de la pauvreté. C'est clair que notre approche fonctionne. En aidant les familles, en investissant dans les services sur lesquels ils comptent, on réalise des progrès considérables. Mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire. On a un plan, un plan qui fonctionne. Et on doit poursuivre sur cette lancée. Dans quelques semaines, avant de déposer le budget 2020, on aura encore plus à dire sur les mesures qu'on compte mettre en œuvre pour faire croître la classe moyenne et aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Mais en attendant, je peux vous assurer que notre gouvernement va continuer de faire des investissements bien pensés et ciblés qui aident tous les Canadiens à vivre mieux. Whether it's lifting people out of poverty, growing the economy, or keeping our air clean, that is exactly what we've delivered. And we're just getting started. Encore une fois, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci au Club des garçons et des filles de Scarborough Est pour l'accueil ce matin. Je suis maintenant content de prendre vos questions. Uh, good morning, Prime Minister. Simon Dingley from CBC News. Uh, on a slightly different topic, sir, as the coronavirus spreads and more people in Canada need hospitalization, will you increase health transfers to the provinces? As I said yesterday, we are taking extremely seriously uh, the situation with the coronavirus. We are working very closely with provincial counterparts. We're drawing on global experts and experts here in Canada to make sure that Canada is ready for any and all scenarios that come forward. We've created a cabinet committee that will have a focus on dealing with the health and economic impacts of coronavirus, ensuring that Canadians get the information they need to keep themselves and their families safe. Uh, we know uh, that there, is, uh, many, there, are, there are challenges ahead for our health systems, and that's why the federal government will be there to work with provincial health authorities as needed on responding to this challenge. Nous reconnaissons Euh, que le coronavirus présente euh, un enjeu, une, un défi réel pour les Canadiens, pour notre économie. Euh, 
C'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec les provinces, avec les autorités internationales, avec les experts et les scientifiques pour s'assurer qu'on a la capacité de répondre à toute éventualité par rapport à l'évolution euh, de ce virus euh, et de cette euh, situation mondiale. Nous allons continuer d'assurer que les Canadiens ont l'information nécessaire. Nous allons continuer de travailler en collaboration avec les autres, y compris avec notre cabinet, comité du cabinet sur le coronavirus. Et nous allons nous assurer que les provinces ont la capacité de répondre à cette, cette situation difficile pour tant de Canadiens. Uh, second question, Prime Minister. Will you amend the fiscal stabilization program and lift the cap? Uh, we recognize that there, are, uh, there is a real need uh, to support people, particularly in Alberta and Saskatchewan, who faced some very, very difficult years uh, recently. Uh, that's why we're working with uh, the province of Alberta, but also uh, with uh, municipal leaders uh, across the province and across the Prairie West uh, to respond to what people are needed. We've, uh, we've been looking at uh, the stabilization issue as one that uh, has been highlighted both by those premiers but also by the Council of the Federation, uh, and we will have more to say in the coming weeks. Thank you, sir. Okay. Euh, nous reconnaissons à quel point les gens en Alberta et Saskatchewan et d'autres euh, ont euh, fait face à des années difficiles récemment. C'est pour ça que nous allons être là euh, pour les aider. On travaille avec la province, mais aussi avec les municipalités, avec des, euh, des leaders d'industrie et euh, communautaires pour s'assurer qu'on puisse aider les familles qui font face à des, des moments de, de difficultés réelles en Alberta et au Saskatchewan. Euh, nous allons euh, évidemment regarder différentes façons de les aider et nous allons avoir plus à dire dans les semaines à venir. Merci. Donc, Camille Feyreisen pour Radio-Canada. Euh, avec l'annulation de Tech, maintenant Warren Buffet qui, se retire, euh, qui retire ses investissements plutôt de GNL Québec, ma question c'est est-ce qu'on peut encore bâtir de grands projets énergétiques ou est-ce que votre gouvernement a dernièrement mis trop de bâtons dans les roues de l'industrie euh, Nous comprenons que euh, la donne est en train de changer euh, pour euh, les projets et pour, euh, pour l'avenir de beaucoup d'industries avec les changements climatiques, avec la conscientisation environnementale de tellement de consommateurs et d'investisseurs. Nous avons besoin de faire plus pour démontrer que les emplois qu'on est en train de créer, que les investissements qu'on est en train d'attirer vont pouvoir réussir dans un monde où euh, la réalité des changements climatiques euh, frappe de plus en plus fort. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un, un, un message uni à travers le pays euh, sur le leadership qu'on peut amener et qu'on doit amener sur, euh, pour la lutte contre les changements climatiques. Euh, nous avons mis en place euh, des, des, euh, des mesures extrêmement claires et importantes pour démontrer que nous savons que de protéger l'environnement et de créer des emplois vont ensemble. Et on va continuer de travailler pour s'assurer que des investissements arrivent pour bâtir un Canada meilleur pour tous. Je peux souligner que l'année passée, on a eu 18 de plus d'investissements d'étrangers dans l'économie canadienne que l'année d'avant. On est en train d'investir et de recevoir des investissements, euh, pas juste en dépit, les changements climatiques, mais bien à cause de tout ce qu'on est en train de faire pour bâtir l'économie nouvelle sur laquelle on va compter. Hier, vous disiez sur les barrages qu'il y avait des négociations en cours avec les Mohawks. Quelles sont-elles et est-ce qu'il y en a aussi également en ce moment avec les Migma à liste gauche on sait euh, que ce qui est important, c'est de trouver des résolutions pacifiques et surtout durables à ces situations. Euh, la réconciliation, c'est euh, un processus qui, évidemment, euh, prend euh, longtemps. On parle de, de siècles de, de dégâts qu'il faut ramasser ensemble et, et rebâtir des relations positives. Pour ce faire, il faut être patient, mais il faut être ferme aussi que ces barricades euh, doivent être enlevées. Et on s'attend euh, à ce que ces négociations, qui sont euh, positives depuis longtemps, euh, arrivent à une bonne solution. Okay. Uh, we recognize that, uh, that these uh, barricades are a real challenge for uh, so many Canadians, but we need a peaceful and lasting resolution 
to this situation. That's why we've been focused on reconciliation, on continued negotiations, on taking actions from the very beginning that move us towards a long-term resolution of these issues. Uh, reconciliation obviously is uh, a uh, job that is going to take a long time, uh, but as we move forward in respect and in partnership, we know that we can create better outcomes for Indigenous peoples and non-Indigenous peoples across this country uh, by working together. We're very optimistic that we're going to see uh, uh, moving forward in ways that help with everyone. Good morning, Catherine Ellsworth, Global News. So the Australian PM, Scott Morrison, announced today his country is now banning foreign nationals arriving in Australia who are coming from South Korea and has a mandatory self-quarantines for citizens arriving from South Korea, Iran, and China. Why isn't Canada banning foreign nationals arriving from regions where COVID-19 is spreading? And why don't we have mandatory quarantines for Canadians coming from those regions? We recognize uh, that there, is a, there are uh, countries that make different decisions. The decisions we make are based on the best recommendations of the WHO and the tremendous health expert experts who work both in Canada and around the world. Uh, we know that keeping Canadians safe needs to be done in the right way. Uh, and we're going to keep doing the things that actually keep Canadians safe. Uh, there is a lot of misinformation out there. There is a lot of knee-jerk reaction that isn't keeping people safe, that is uh, having uh, real challenging impacts on communities and on community safety. Uh, we're going to stay focused on doing the things that actually matter, on empowering Canadians to make the right decisions for their own health, for their family's health, uh, listening to experts, working to coordinate with health authorities across the country, including in all provinces and territories, and uh, ensuring that our, our response is active and up-to-date every step of the way. Nous reconnaissons que différents pays euh, vont faire leurs propres choix, euh, mais nos choix vont être basés sur les recommandations des, des experts, des experts de l'Organisation mondiale de la santé, des experts euh, canadiens qui euh, savent exactement comment euh, réagir pour protéger les Canadiens. Euh, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de mésinformations et beaucoup d'inquiétudes chez, chez les Canadiens, chez les gens à travers le monde. C'est pour ça que nous sommes là pour partager les informations les plus, les plus actives et actuelles, et aussi s'assurer qu'on continue de travailler à tous les jours pour répondre à toute éventualité qui pourrait survenir dans cette situation. All right, second question. When can we expect the decision on Huawei and 5G? Okay. Uh, we continue to work with our uh, security experts, with uh, our uh, digital experts, with uh, our counterparts around the world, from the U.S. to other Five Eyes partners, uh, to make a decision that is right for Canadians, uh, and that's what we're going to stay focused on. Uh, hi, Paola Lavergia with the Canadian Press. Uh, si vous pouviez répondre en français aussi, ça serait apprécié. Um, it's been more than four months since you were re-elected. When are you planning to bring in your promised ban on dangerous semi-automatic weapons? We recognize that there are many things that Canadians expect us to do as a government. Uh, today we're highlighting the fact that uh, the work that we've done uh, with Canadians over the past years has, lift, has lifted uh, over a million people out of poverty. Uh, and that is not just initiatives like the Canada Child Benefit, like the increase of the Guaranteed Income Supplement, like uh, the uh, reduction in taxes for the middle class and for people working hard to join it, uh, but also initiatives like transit investments, uh, like a national housing strategy. And that has made a significant difference in people's lives in terms of uh, how uh, they see their security, uh, their economic security, not just for people being lifted out of poverty, but uh, for the middle class as well that have more opportunities, more money to spend on their kids, uh, more certainty about their future. But there is the question of uh, community safety and security as well, and that's why we made a commitment to move forward on strengthening uh, gun regu regulations, strengthening gun control, which will include uh, banning uh, military-style uh, assault weapons, uh, and we will have much more to say on that very shortly. Bien sûr. Euh, nous reconnaissons que les Canadiens s'attendent à beaucoup de leur gouvernement. Euh, non seulement on doit gérer des crises, mais on doit euh, à, arriver à, à les aider dans leur vie de tous les jours. Une grande partie de ça, c'est la lutte contre la pauvreté, quelque chose qu'on a fait euh, au cours des quatre dernières années. On a vu euh, sortir de la pauvreté plus d'un million de personnes, et ça avec des mesures comme l'allocation canadienne aux enfants, comme euh, la, 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 
une, une augmentation dans le supplément de revenu garanti, euh, des investissements euh, dans de l'aide aux travailleurs, euh, des, des coupures d'impôts euh, pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre, euh, mais aussi des investissements dans le logement, des investissements euh, dans le transport collectif. C'est des choses qui euh, aident les Canadiens, et pas juste les Canadiens qui sortent de la pauvreté, mais aussi euh, les Canadiens de la classe moyenne qui voient euh, plus euh, d'argent dans leur poche pour euh, dépenser sur leurs enfants, pour investir pour leur avenir. Alors, c'est un élément important de ce que le gouvernement doit faire, mais on a aussi pris des engagements sur la sécurité et sur le contrôle des armes à feu, et c'est pour ça qu'on va aller de l'avant avec des mesures pour bannir les armes d'assaut euh, de style militaire euh, dans euh, les, euh, les moments à venir. Uh, and a second question. Um, an MP in our caucus recently introduced a bill that would uh, decriminalize certain hard drugs for personal possession. Uh, you've said before during the campaign that you would oppose that route. So how will you direct caucus to handle that bill if it comes to a vote? We will uh, take a look at the proposals, but as we've said many times, we believe uh, in harm reduction. We believe in evidence-based policy. Uh, our approach is uh, to ensure that people get the support they need. We do not believe uh, that uh, decriminalizing hard drugs is, uh, is a solution right now. Merci tout le monde. Thank, Thank you very much. Hello again. I'm Peter Van Dusen. We